अंकल आपके डॉक्टर बख्शी को लेकर जो प्रडिक्शन थे वो बिल्कुल ही सही है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल आदमी है लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना सवाल तुम्हें हर हालत में डॉक्टर बख्शी से मालूम कर रहा है कि 18 आदमी जो 20 साल पहले मांगेर के जंगल से गायब हो गए थे उनका क्या हुआ अंकल मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन बख्शी हमें बहुत ही घुमाने वाला है उसने मुझे बागपत के घर का एड्रेस भी दिया था बागपत का एड्रेस जी पर वहाँ कुछ नहीं मिला और अब उसने मुझे एक दूसरे घर का स्केच दिया है और यहाँ का एड्रेस पता लगाने को कहा है तो मैं काम करूँ सुहा वो बागपत का एड्रेस और उस दूसरे घर का स्केच का फोटो मुझे सेंड कर दो और कल सुबह मुझसे मिलो जी हाँ गुड नाइट बाय हावड़ा स्टेशन से एक आदमी एक सूटकेस लेकर भागा और उसने दिल्ली आकर वो सूटकेस एक क्रिमिनल को दे दिया जब वो सूटकेस खुला तो मालूम है उसमें क्या था ये लो आपकी सवारा और अब हमारा सफर भी कर दो सुन तुम अभी भी अपनी मां को मिस करते हो हेलो मैं सुहाना का अंकल बोल रहा हूँ सुहाना का फोन बंद आ रहा है वो है वहां सुहाना ने आज रिपोर्ट ही नहीं किया हम खुद सोच रहे हैं वो कहा चली गई है देखो अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे फॉरन फोन करना इस, इस, इसी नंबर पर बिल्कुल सर ठीक इस घर का कोई एड्रेस नहीं है ये केवल एक दृश्य है इसे ढूंढ लो शायद कोई राज पता चल जाए वो लड़की नहीं है मुझे ऐसा लगता है मैडम एक और सरकट इलाज मिले यहाँ पे इस प्रथम से अपने तरीके से पूछताछ करते तुमसे रिश्ता रखने के लिए मैंने प्रिया से दुश्मनी मोल ले ली और अब तो मुझसे ही नहीं मिलना चाहते तुमसे रिश्ता रख के ना मैंने अपने पैरों पे खुद कुलाड़ी मारी है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई वाह जब मेरे साथ सोते थे तब तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आई मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी प्रथम तुम कमजोरी हो मेरी अगर तुम मुझसे दूर हुए ना तो जैसे मैंने प्रिया को तुमसे दूर किया है ना वैसे तुम्हारी बेटी से भी तुम्हें तू दूर करेगी मेरी बेटी को मुझसे सोचना भी मत हाँ पापा हाँ मीरा मैं तुम्हारी कस्टडी की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ आदित्य को भी अडॉप्ट कर लूँ ये आदित्य मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पापा तो पसंद करो वीरा और उसके मन से एक गलत फहमी निकाल दो कि तुम्हें तुम्हारी माँ पसंद नहीं थी वीरा और प्रथम के अलावा प्रिया का मैनेजर दुर्गेश को मत भूलो वो भी तो प्रिया के साथ फ्रॉड करके गायब है दुर्गेश की कोई अपडेट अभी तक तो कोई लीड नहीं मिला उसका पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो दुर्गेश का जया से कोई कनेक्शन अभी तक तो नहीं मिला ढूंढते कुछ ना कुछ तो जरूर मिले याद है हम जितना फोकस प्रिया और उससे जुड़े लोगों पे कर रहे हैं ना अब हमें उतना ही फोकस जया की जिंदगी के पहलुओं पे करना होगा जय हिंद सर शेफाली फौरन आके मिलो इट्स वेरी अर्जेंट
छोट तैयार है लड़की को कस कर पकड़ लेने का कट बोलने तक चालू रहने का जहां डॉक्टर बख्शी ने उसे भेजा था सुहाना ने मुझे बताया था कि डॉक्टर बख्शी ने उसे एक दूसरे घर का एक स्केच दिया है और मैंने सुहाना को वो एड्रेस और वो स्केच भेजने के लिए बोला था लेकिन शायद सुहाना मेरी वजह से किसी किसी मुसीबत में बस गई सर मैं पहली बार आपको इतना परेशान देख रही हूँ शिफाली सुहाना मेरी बेटी जैसी है वो जब दस साल की थी तो मैंने उसे चाइल्ड पॉन्ड नेक्सस चलाने वाले गिरोह के जंगल से छुड़ाया था मैंने उसके परिवार को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला सुहाना का मेरे सेवा कोई नहीं है शिफाली उसके लिए सब कुछ मैं ही हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम तुम सब कुछ छोड़ के सुहाना को ढूंढने में लग जाओ ये प्रिया और जया का केस यादव संभालने का सर आप मुझ पे भरोसा रखिए मैं प्रिया और जया के केस के साथ साथ सुहाना को ढूंढने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी लेकिन सर मैं सबसे पहले एक बार डॉक्टर बख्शी से मिलना चाहती हूँ इंस्पेक्टर शेफाली सेन गुप्ता अब आप हमारे दरबार में हम्म आप पुलिस की वर्दी में नहीं आई आपको मेरे बारे में किसने बताया मैं बहुत कुछ जानता हूं आपके बारे में सुहाना की तरह आप भी कोलकाता से हैं ना सुहाना ने अपने सब करीबी खो दी है और अब सुहाना कहीं खो गई है क्या मैं जान सकती हूँ आपके और सुहाना के बीच में ऐसी क्या बात दीर ही खराब है जो भी मुझसे मिलने आता है वो गायब हो जाता है और फिर उसके लिए मुझे ही दोषी मान लिया जाता है बीस साल पहले गायब हुए अच्छा लोगों की कहानी तो आप अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं लेकिन सुहाना के गायब होने की कहानी मैं जान कर ही रहूंगी इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लग गाऊंगा आपने सुहाना को बागपत में कहा भेजा था आप बस मुझे एक फेवर कर दीजिए मैं आपको वो सब बता दूंगा जो आप जानना चाहती फेवर कैसा फेवर आप मेरा ट्रांसफर कोलकाता के असाइलम में करवा दीजिए कोलकाता क्यों क्योंकि कोलकाता एक नायाब शहर है हावड़ा ब्रिज पार्क स्ट्रीट खूब भालो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सोच कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और मैं जो सोच रहा हूँ उसके मायने बहुत गहरे हैं गहराइया नापनी मुझे भी अच्छी लगती है खामोशी में मिलती हैं गहराइया और मैंने सुहाना से खामोश वादा किया था कैसा वादा उसके खोए हुए माँ बाप को ढूंढने का आप एक जेल में बैठी है कैसे कर सकते हैं मैं रूहों से बातें करता हूँ और रूह को कैद नहीं किया जा सकता बस आप मुझे कोलकाता भिजवा दीजिए शायद मैं सुहाना के लिए कोई चमत्कार कर दू मैं ये कमिट नहीं कर सकती आई सी तो हमारी बातचीत यहीं स्थगित होती है अब आप जा सकते हैं आदित्य तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया चल कुछ खा लेते हैं आदित्य पुरानी बातों के लिए मैं तुझे ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ प्लीज ट्रस्ट में आदित्य आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी आदित्य मुझसे बात कर आदित्य तेरी तरह मैं भी माँ को लेकर परेशान हूँ सर प्रथम गर्ग मेरे फादर हैं अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम तुम्हारी मॉम को थी प्रथम से तुम्हारी मॉम को शक था कि तुम्हारे स्टेफ फादर को गायब करने में प्रथम का हाथ और शायद तुम्हारी मॉम को भी गायब करने में प्रथम का याद है नहीं मेरे पापा ने कुछ नहीं करा और आप मेरे स्टेफ फादर को नहीं जानते कि वो कैसे थे कैसे थे तुम मुझे बता सकती हो अगर मैं चाहती तो सात साल पहले ही सब कुछ पुलिस को बता देती लेकिन छोटी थी ना मोम ने कभी मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया ऐसा क्या था तुम तु, तुम प्लीज मुझे बताओ ही वॉज अ सिक मैन उसने मुझे मुलिस्ट करने की कोशिश की थी लेकिन मानव के कहने पर मोम को लगा कि मैं ये सब 
अपने डैड प्रथम घर के कहने पर झूठ बोल रही और मॉम ने उस पर बिलीव कर लिया और ये बात तुमने प्रथम को बता दी और प्रथम ने तुम्हारे डैड को गायब कर दी नहीं उन्होंने कुछ नहीं करा तो फिर तुम्हें क्या लगता तुम्हारी मॉम को किसने मारा होगा तू सोचता था कि प्रिया से शादी करके तो उसकी सारी जायदाद हासिल कर लेगा लेकिन उसने तेरे सारे अरमान तोड़ दिए साहिल बात मानो की नहीं है बात मेरे बच्चों की भी है मैं उनको ये रिश्ता नहीं समझा सकती और दूसरी तरफ तू प्रिया की बेटी को हिंदी के साथ साथ प्यार के भी सेशन दे रहा था कि प्रिया नहीं तो उसकी बेटी सही सर मुझे अब हिंदी की क्लासेस की जरूरत है आप समझ क्यों नहीं रहे लेकिन उसने भी तुझे घास नहीं डाली तो आप बता क्या प्लान है तेरा बस इस बात के लिए रुका हूँ कि मेरे और प्रिया के रिश्ते के बारे में पुलिस को कुछ पता ना चले और अबीरा को तो मैं अब तक क्या बख्शी कोलकाता के एसएलए में ट्रांसफर करवाना चाहता है यही शर्त है उसकी तभी वो आगे बात करेगा मैं श्योर हूं सर सुहाना उसके ट्रैप में फंस के ही गायब हुई है बख्शी ये भी जानता है कि सुहाना 16 साल पहले कोलकाता से मिसिंग हुई थी आपने सुहाना को बख्शी से उन अठारह मिसिंग लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था जो 20 साल पहले मांगरवानी से मिसिंग हुए थे इसलिए सुहाना तो अपने अतीत के बारे में कुछ बताएगी नहीं मैंने सुहाना को कहा था कि बख्शी को अपने दिमाग पे हावी मत होने देना शिफाली तुम्हें जो भी एक्शन लेना है लो उसे अगर रिमांड पे लेना तो वो भी लूंगा संभाल लूंगा सर आप भी जानते हैं कि बख्शी से इस तरीके से कुछ भी उगलवाया नहीं जा सकता अगर सुहानो को कुछ हो गया तो सर मैं बागपत में खबरी एक्टिवेट करती हूँ और मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि डॉक्टर बख्शी सुहाना को बागपत में कहाँ भेजा था अपने भरोसे का आदमी लगा इस लड़की का इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या हुआ सर नजर पड़ एरिया में तो सर कटी लाश मिली थी वो जया की नहीं पोस्टमार्टम के मुताबिक उस लाश की उम्र 30 से 25 साल की लेकिन जया की उम्र तो सैंतीस साल की थी तो सर ये लड़की कौन होगी जिसका मर्डर उसी तरह हुआ जैसे प्रिया का कि जया के साथ भी कुछ हुआ था लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने हमें भटकाने के लिए फेक क्राइम सीन क्रिएट किया मुझे भी यही लगता है प्रथम दुर्गेश और मानव की तरह जया का भी मोटिव है प्रिया को मारने का वो तो शुरू से ही उससे जलती थी पर उनकी दुश्मनी तो पुरानी थी जया ने प्रिया को मारा है तो इतने साल बाद ही क्यों मारा दुर्गेश की भी कोई लीड नहीं मिल रही कहीं ये दोनों तो मिले हुए तो नहीं है लेकिन जया और दुर्गेश का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं मिला अभी तक हमें मौजूदा वक्त में कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन हो सकता है की पास्ट का कोई कनेक्शन हो जया के पुराने फ्रेंड सर्किल में जाओ और ये भी पता करने की कोशिश करो वो दूसरी लड़की कौन थी इसके सर का टीलाश मिली है स्टीफन आई एम रेडी क्लिक करें वन सेकेंड ओके रेडी कॉलोनी में किसी से कुछ मालूम चला नहीं डॉक्टर बख्शी हमने आपके कोलकाता ट्रांसफर का प्रोसीजर शुरू कर दिया है होपफुली जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा भरोसा तो नहीं हो रहा लेकिन आपकी इस कोशिश के लिए मैं आप पर एक उपकार कर देता है 
डॉक्टर बख्शी आपने सुहाना को बागपत में कहा भेजा था आप सुहाना के बारे में जानना चाहती हैं या सुहाना जो मुझसे जानना चाहती थी वो जानना चाहती सुहाना क्या जानना चाहती थी बीस साल पहले गायब हुए अठारह लोगों का सच आपको तो मालूम है तो क्या है सच दरअसल वो अठारह लोग ही मांगेर पानी के वो भूत हैं जो उन अठारह पेड़ों पर रहते हैं बस आप वो अठारह पेड़ ढूंढ लीजिए जवाब मिल जाएगा बागपत का एड्रेस नहीं बताएंगे जहां आपने सुहाना को भेजा था बागपत छोड़िए पानीपत जाइए पानीपत जी कली नंबर पाँच मकान नंबर दो सौ पाँच सालोनी रोड पानीपत किसका पता है ये आप पता कर लीजिए और हाँ मांगेर बानी के वो अठारह पेड़ भी बीस साल पहले गायब हुए अठारह बेसिक लोग और मांगेर बानी के अठारह पेड़ शायद पक्षी ने बीस साल पहले एक एक करके अठारह लाशों को गाड़ा और उन पे पेड़ लगाती हो जिन्हें वो अठारह भूत बोलता है हो सकता है सर लेकिन मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही कि वो ये क्लू दे क्यों रहा है और बागपत का एड्रेस देने की जगह पानीपत का एक एड्रेस दे रहा है लेकिन तुम वहां डायरेक्टली बचा ना शेफ अली पारूल को भेजो बट नॉट इन यूनिफॉर्म यस सर सर खबर प्रिया के कार में जो फोटो नेगेटिव मिले थे जिसमें जया और प्रिया के मॉडलिंग के फोटोज थे सर मैं जया और प्रिया की कॉलेज टाइम की एक दोस्त से मिली उसने बताया कि जया और प्रिया का पोर्टफोलियो बनाने वाला फोटोग्राफर एक ही था क्या नाम था उसका स्टीवन सर स्टीवन का घर बिजवासन में है और प्रिया की डेड बॉडी हमें वहीं पे मिली हमें तुमसे जय और प्रिया के बारे में कुछ बात करनी है कौन जय और प्रिया जय और प्रिया जिनका तुमने सत्रह साल पहले फोटो शूट किया था वो हाँ लेकिन उनके बारे में क्या जानना है जी बताइए सर प्रिया का मर्डर हुआ है और जया भी पंद्रह दिन से गायब है क्या प्रिया की सर कटी लाश बीजेपा से मिली थी मुझे पता नहीं था सर बस अभी सर मैं प्रिया और जया से लगभग पिछले सोलह सत्रह सालों से मिला ही नहीं स्टीवन मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसका अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो समझे मैडम उस घर में देवयानी नाम की एक औरत अपनी छह सात साल की बेटी के साथ रहती थी लेकिन कई सालों से उन्हें यहाँ किसी ने नहीं देखा कई सालों से वो घर बंद पड़ा है इस दिव्यानी की एक एक डिटेल निकालो और ये देखो कि दिव्यानी का डॉक्टर बख्शी के साथ क्या कनेक्शन है ओके मैडम हेलो हेलो सॉरी मैडम आपको बताने के लिए कुछ मिला नहीं अभी तक जावेद पिछले सात दिनों से तुम बागपत में घूम रहे हो क्या एक भी इंसान नहीं मिला तुम्हें जिसने सुहाना को बागपत में देखा हो करता हूँ मैडम कोशिश करता हूँ पानीपत का घर तो मिल गया लेकिन मांगेर बानी के वो अठारह पेड़ नहीं मिले हैं सुहाना भी नहीं मिली सुहाना को कहा भेजा था पानीपत में कोई और मिला वहाँ पर देवयानी का घर है वो वो भी कई सालों से गायब है मतलब मेरा एक और दोस्त गायब देवयानी दोस्त है आपकी तो बागपत में कौन है आपकी दोस्त जिसके पास आपने सुहाना को भेजा था मैं कोलकाता कब जा रहा हूँ दो दिन में आपका ट्रांसफर हो जाएगा 
अब प्लीज बताइए कि आपने सुहाना को बागपत में कहा भेजा था बागपत का पता तो आप ढूंढी लेंगे मांगेर बानी के अठारह पेड़ ढूंढिए जिन अठारह पेड़ों के नीचे अठारह लाशें हैं क्यों अब बीस साल बाद लाशें मिल जाएंगी तो आप मान रहे हैं कि आपने बीस साल पहले अठारह लोगों का मर्डर किया है मैं कभी भी मुकर सकता हूं आप मेरा कोलकाता जाने का इंतजाम करवाइए मैं आपको तोहफा दे देता हूं कैसा तोहफा इंस्पेक्टर शिफाली सेन गुम था जर्मनी में एक डॉक्टर था वो ह्यूमन बॉडीज पर रिसर्च कर रहा था एक बार इतना स्नोफॉल हुआ कि वो रिसर्च सेंटर में ही स्टकअप हो गया अब उसने भूख से मरने की बजाय लोगों को खाना ठीक समझा फिर उसके बाद जब उसे वहां से रेस्क्यू किया गया तो उसे माफ कर दिया गया एक अखबार में इंटरव्यू देते हुए उसने अपना अनुभव बताया और कहा कि उसे लोगों को खाकर ऐसा लगता था जैसे वो एक साथ कई लोगों की जिंदगी जी रहा है मुझे उसका वो एक्सपेरिमेंट पसंद आ गया मतलब तुमने मैं पूरी लाश नहीं काटता था बल्कि उस लाश के कटे फटे अवशेष जमीन में गाड़कर उस पर पेड़ उगा देता था अगर मुझे परमिशन होता ना तो मैं तुम्हें सुहाना को भी ये सब बताया था उसे तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता था कि वो लाश जिसे मैं खा नहीं पाया जो मलिक को मिली और जिसके मर्डर के चार्ज में उसने मुझे अंदर कर दिया बोलो उसे मैंने मारा था लेकिन जैसे एक शेर का शिकार कभी कभी गीदड़ उठाकर भाग जाता है उस लाश को भी एक गीदड़ लेकर भाग गया ये गीदड़ बाकी बातें कोलकाता पहुंचकर सॉरी पारुल तुम्हारी लीड तो बिल्कुल सटीक निकली अरे वो फोटोग्राफर है ना स्टीवन उसकी एक और मॉडल गायब है कौन से मॉडल प्राची प्राची के पेरेंट्स ने उसकी लाश की शिनाख्त कर ली जया गायब प्राची का मर्डर प्रिया का मर्डर और ये तीनों मॉडल कहीं ना कहीं तुझसे कनेक्टेड है मैंने किसी को नहीं मारा सर लेकिन तू तो बोल रहा था तू प्रिया और जया से सालों से नहीं मिला लेकिन प्राची के पेरेंट्स ने हमें बताया कि प्राची ने प्रिया का ऑटोग्राफ लिया तो तुमने ही दोनों को मिलाया था अरे मिलवाया नहीं था सर वो प्रिया अचानक के कैफे में मिल गई थी सर प्रिया हे हाय स्टीवन हाउ आर यू मैन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एज ऑलवेज ग्रेट नाइस मीटिंग यू या हाय प्रिया मैम आई एम प्राची मैं भी आप ही की तरह इंटर कॉलेज में ब्यूटी कांटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूं वाओ दैट्स नाइस एक ऑटोग्राफ मिलेगा आपका प्लीज शी इज योर फैन छोटी को या उसके बाद प्रिया कहने लगी कि उसके पास मॉडलिंग के टाइम के फोटोज नहीं है मेरे पास कुछ पुराने नेगेटिव्स रखे हुए थे सर जो मैंने बाद में उसे भिजवा दिए थे ट्रस्ट में सर मैंने कुछ नहीं किया सर आदित्य वीरा मेरे साथ रहना चाहती है वीरा चाहती है कि आप भी हमारे साथ आके रहो हाँ आदित्य हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है राइट अब हम एक साथ ही रहेंगे खबरदार जो आदित्य को यहाँ से लेकर गए तो बेटा ये दोनों तुम्हारी माँ के हत्यारे इनकी बातों में मत आना हत्यारे हमने आदित्य हत्यारे ये हैं ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आपने हमें हत्यारा का इतना क्या सबूत है आपके पास सबूत चाहिए तो बिल्कुल सबूत चाहिए प्रथम बाबू भगवान से डरिए सबको मालूम है कि आपने क्या किया है बस कीजिए आप बच्चे को क्या पट्टी बढ़ा रहे हैं मैडम पानीपत में रहने वाली देवयानी की बेटी पानीपत के केटी स्कूल में पढ़ती थी मैं उनके बारे में पता करने के लिए स्कूल गई थी स्कूल रिकॉर्ड्स में देवयानी के पति का रिकॉर्ड भी मिला उसके पति का नाम राजेश कुमार है और मैडम ये पूरी के पूरी फैमिली गायब है 
कहीं ये दिव्यानी राजेश और उनकी बेटी मिसिंग विक्टिम तो नहीं जिनका केस फाइल ना किया गया हो हो सकता है मैडम हेलो क्या थैंक यू वेरी मच किस बात के लिए उन सब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जो मुझसे यहाँ मिलने आते थे और हाँ वो गड़ा हुआ पैसा आपने निकाल लिया था जिसका पता मैंने दिया था धीरे बोलो बस दो दिन और उसके बाद मैं कलकत्ता ऐसा कुछ नहीं होगा बख्शी वो शेफाली तुम्हें बेवकूफ बना रही थी इंस्पेक्टर शेफाली मेरा केस आप मत लेना क्योंकि आप मुझे ढूंढने लग गई तो मैं आपको काट तो दूंगा लेकिन पका के खा नहीं पाऊंगा मैडम नंगलोई पुलिस को आज सुबह एक और सरकटी लाश मिली थी एक और लाश तो लाश के डिस्क्रिप्शन से लग रहा है शायद ये लाश सुहाना की शिनाख्त के लिए मलिक सर को आना पड़ेगा सोचा आपको इन्फॉर्म कर दिल्ली और दूसरे राज्यों के ऐसे मर्डर केसेस के डेटा निकालो जहां सेम मोडस ऑफ रेंडी से मर्डर हुई जैसे प्रिया प्राची और सुहाना के हुए और इनमें से अभी तक कोई भी केस क्लोज नहीं हुआ है और इनमें से सात लाशें आदमियों की भी है अगर ये मानकर चले कि इन सब का किलर एक है तो ये सिर्फ औरतों को टारगेट नहीं करता है दिल्ली और आसपास के राज्यों में 360 डिग्री के एंगल में सब जगह मर्डर हुआ है ये क्रिमिनल मर्डर कहीं और करता है और लाश कहीं और डम करता है और इनमें से किसी का भी कटा हुआ सर कभी नहीं मिला ये क्रिमिनल विक्टिम के सर का करता क्या है शायद इस लड़की को देखा था कहा देखा था ये पता पूछ रही थी गली नंबर 25 कहाँ पड़ेगा वो आगे गली नंबर 25 है ना उधर ही गई थी हाँ ये लड़की यहाँ आई तो थी पर मैं किसी बख्शी को नहीं जानती मैडम बख्शी ने ही इसे यहाँ भेजा था और फिर इसका मर्डर हो जाता है मैं नहीं जानती मैडम ये लड़की यहाँ क्यों आई थी और इस किसने इसको यहाँ भेजा था जी सर ये राजेश कुमार तुम्हें ध्यान है ना ये उस पानीपत वाली और देवयानी के पति का भी नाम है ना पानीपत में रहने वाली देवयानी की बेटी पानीपत के केटी स्कूल में पढ़ती थी स्कूल रिकॉर्ड्स में देवयानी के पति का रिकॉर्ड भी मिला उसके पति का नाम राजेश कुमार है संगीता जी ये राजेश कुमार ये कौन है मेरा पति है अच्छा देखिए तो क्या ये है हाँ कहा है मुझे तो उसने बहुत साल पहले छोड़ दिया था अब यहाँ नहीं आता राजेश की एक और बीवी है देवयानी जानती है हाँ देवयानी को छोड़कर ही तो उसने मुझसे शादी की थी कहा है देवयानी मुझे क्या मालूम लेकिन जब देवयानी को छोड़कर राजेश मेरे पास आया था तो देवयानी ने बहुत जलन निकाली थी उससे कैसे जलन उसने उसे कुछ दवा खिलाकर नामर्दा कर दिया था ये राजेश कहाँ का रहने वाला है गुहाना का मैडम प्रिया का दूसरा पति मानना भी तो कोहना सही है बख्शी ने बागपत और पानीपत के दो पते दिए हैं और दोनों में राजेश कॉमन है सर मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि बख्शी इन मर्डर के सिस्से कैसे कनेक्टेड है और उसने ये दोनों पते क्यों दिए ये राजेश भी गोहाना का था इसको मानव के साथ कभी देखा था क्या हाँ ये तो मानव जी का मानव का क्या क्या लगता है ये मानव का हाँ ये वही गुंडा है जिससे मुझे मानव ने पिटवाया था इस राजेश के बारे में मुझे कुछ और बता सकते तुम नहीं मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता
गोहाना से भी राजेश का कोई लीड नहीं मिला और ना ही मानव का मुझे तो ये राजेश मानव से बड़ा खिलाड़ी लगता है क्योंकि मानव खुद तो प्रिया को फोन करके फंसता नहीं मुझे तो राजेश का भी इसका खेल लग रहा है इस राजेश के तीन घर है एक घर पानीपत में दिव्यानी को दे रखा था दूसरा घर बागपत में संगीता को और तीसरा घर कोहाना में ये तीनों घर में नहीं रहता है हो सकता है इसकी और कोई प्रॉपर्टी हो अलग अलग एरिया के एस्टेट एजेंट से बात करो शायद कोई लीड मिल जाए हाँ सर जानता हूँ इसको मैं इसको मैंने दो साल पहले बहादुरगढ़ में एक जमीन बेची थी और इसको ऐसी जमीन चाहिए थी जहाँ पर लोगों की आबादियाँ कम हो बक्शी ने आखिरकार मुझसे बदला ले ही लिया बक्शी कहाँ है क्या मालूम को तो उड़ गया साला बच्चा यहाँ फंसा गया तो कब से जानते हैं बक्शी को पच्चीस सालों से जानता हूँ उसको लेकिन देवयानी के साथ मिलकर उसने मेरे साथ गेम कर दिया कैसा गेम शादी मैंने देवयानी से की और रिश्ता मेरा संगीता के साथ था देवयानी की जल गई बक्शी को लगा अगर अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं सारे उसके एक्सपेरिमेंट्स की पोल खोल दूंगा फिर वो दिव्यानी को अंदर ले गया मुझे पता भी नहीं चला और बक्शी की दी हुई दवाई दिव्यानी ने मुझे पिला दी और मुझे नामर्थ कर दिया फिर मैंने बक्शी से बदला लिया एक दिन जब वो एक मरीज को काट कर खा रहा था मैंने उसकी लाश उठाकर गली के बाहर फेंक दी और वो फंस गया जैसे एक शेर का शिकार कभी कभी गीदड़ उठाकर भाग जाता है उस लाश को भी एक गीदड़ लेकर भाग गया बक्शी अंदर गया और और मेरा काम छूट गया फिर मैं अपने गांव के मानव के साथ काम करने लगा लेकिन साले गांव के लोग मुझे कमक हल्का बोलते थे मैंने सोचा मैंने सोचा कि ययाती बन जाता हूं ययाती आदिकाल का ययाती जो दूसरों का यौवन छीन लेता था मैंने भी युवाओं का दिमाग छीनने के सोचे दिमाग इस साला मानव बहुत दिमाग वाला था एक रईस लड़की को फंसा उसे शादी की और घर से माई बन गया ये ले अगल से मन ये ले पैसे और गायब हो जा और सुन किसी को कुछ बोलना मत समझा समझ रहे ना मुझे सिर्फ आपका पैसा ही नहीं आपका दिमाग भी चाहिए मैंने मैंने इसकी खोपड़ी काटी और उसका मगज निकाल कर खा गया फिर उसके बाद में मानव जैसे चतुर और गुणी इंसानों को ढूंढता उनकी रेकी करता और उनको मारकर उनका उनका मगज निकाल कर खा जाता था मानव को मारने के सात साल बाद तू प्रिया को मारने आया हाँ वो भी बहुत दिमाग वाली थी एक दिन जब वो माने सर से लौट रही थी तो तो मैंने मैंने मानव का भूत बनकर उसको कॉल किया स्वर्गीय मानव सचदेवा तुम्हारा पति तूने सोचा तू मानव के नंबर से कॉल करेगा तो मानव फंस जाएगा सोचा तो यही था लेकिन प्रिया का मगज खाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर मानव समझ के मुझे ढूंढ लिया तो प्राची को क्यों मारा उसके दिमाग के लिए जब प्रिया की रेकी कर रहा था तब देखा था उसको और फिर मैंने उस रिपोर्टर सुहाना को बागपत में देखा मेरी दूसरी मीडिया से मिलने गई थी वो फिर मैंने सुहाना की रेकी की वो उसी असाइलम में जा रही थी जहाँ बख्शी कैद था मैं समझ गया बख्शी मुझे अंतर करवा कर मुझे उससे बदला लेना चाहता है और कितने लोगों को मारा है तुमने पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस नंबर आपका है मैडम आपके लिए बुके आया है किसने भेजा है
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.